Po úspěchu videa o legendárním rusínském loupežníkovi Nikolu Šuhajovi navážu videem o nejslavnějším slovenském zbojníkovi, kterým je Juraj Jánošík. Budu se zde věnovat celému životnímu příběhu Juraje Jánošíka, jeho příteli Tomášovi Uhorčíkovi a jejich zbojnické družině. Informace, které zde zazní, vychází z protokolu ze soudních řízení s Jurejem Jánošíkem a Tomášem Uhorčíkem, z farní matriky a ze záznamu Rakouské císařské armády a Kurucké armády. Neopomenu ani historický kontext, díky kterému lépe pochopíme celý příběh. Ještě na úvod přidám jednu důležitou informaci. Začátkem února jsem spustil na tomto kanálu členství, které přináší členům kanálu různé výhody. Tlačítko připojit se naleznete hned vedle tlačítka odebírat. Budu moc rád, když se na nabídku podíváte. Můžete se tak přidat do našeho sboru praporčíků, důstojníků či generálů. Tak to tedy na úvod a můžeme začít. Jura Jánošík se podle matrik narodil pod vrchem Pupov, nedaleko severoslovenské obce Terchová. Terchová se nachází v dnešním okresu Žilina, ale tehdy bylo celé Slovensko součástí uherského království. O jeho přesném datu narození se dodnes vedou spory, ale za nejpravděpodobnější se považuje 23. leden 1688. 25. ledna byl pokřtěn knězem Michalem Smutkem v kostele nejsvětější trojce ve Varíně. Kněz tehdy do kroniky zapsal toto. Dne 25. tohoto měsíce jsem pokřtil dítě narozené z Martina Jánošíka a Anny Cesnekové, kterému je dáno jméno Juraj. K motři byli Jakub Meriat a Barbora Krištofíková Sterchové. Měl staršího bratra Jána a mladší sestru Barbaru, která se narodila v roce 1691. Své dětství prožil na samotě zvané u Jánošů nedaleko obce Terchová. Jeho rodina se věnovala takzvanému kopaničářství, což je jednoduchý způsob zemědělství. Jeho dětství bylo poznamenáno násilným protihabsburským povstáním sedmihradského knížete Imricha Tekéliho. Tekéli dobyl rozsáhlá slovenská území, včetně Terchové, a osmánským sultánem se nechal jmenovat slovenským králem. Za nedlouho však Habsburské vojsko povstání rozprášilo a okolí Terchové připadlo do vlastnictví slesko-německému hraběti Jakubu Levenburgovi. Ten nastolil na svém území tvrdý absolutistický řád a jeho poddaní se ze strachu vyhýbali svým poddanským povinnostem. V době, kdy bylo Jánošíkovi přibližně 15 let, se začalo formovat nové povstalecké hnutí pod velením sedmihradského knížete Františka Rákociho. Lidé z Levenburgova panství se hojně přidávali do povstalecké armády s nadějí na lepší život. Někdy kolem roku 1706 a 1707 se Jánošík přidal k druhé povstalecké armádě. O jeho motivaci však nic nevíme. Nejspíše ho lákal dobrodružný život a možnost se vyhnout poddanství. Bylo mu tehdy přibližně 18 nebo 19 let. Byl zařazen do pěšího pluku, který vedl plukovník Wilhelm Winkler. Dochoval se nám soupis vojáků z tohoto pluku ze dne 2. prosince 1707, ve kterém je zapsán voják Juraj Jánošík. Nejspíše se také v srpnu 1708 účastnil velké bitvy u Trenčína, kde byly povstalecké jednotky poraženy císařskou armádou. Po této bitvě se začala povstalecká vojska stahovat na východ a Jánošík nejspíše utekl a zůstal v rodné Terchové. Doma však nezůstal dlouho a přidal se naopak k císařskému vojsku, kde byl zařazen k záložnímu oddílu na zámku v Bytči. Vykonával zde strážní a vězeňskou službu. Na zámku byli uvězněni dezertéři a zbojníci, mezi které patřil i zbojnický kapitán Tomáš Uhorčík z Horních Kisůc. K postavě Tomáše Uhorčíka si povíme více. Byl celkem 9 let zbojnickým kapitánem a udržoval velice přátelské vztahy s uherským šlechticem a poslancem Pavlem Lánim. Podle určitých indicí se lze domnívat, že svoji zbojnickou činnost nevykonával úplně z přesvědčení a spíše se toužil usadit. Během služby se Jánošík s Uhorčíkem zpřátelil a pomáhal mu udržovat kontakt s jeho zbojnickou družinou. V císařské armádě Jánošík dlouho nepobyl, jelikož ho jeho rodiče na podzim roku 1710 z armády vykoupili. Podle této informace lze usuzovat, že v císařské armádě nebyl zcela dobrovolně. Poté Uhorčík utekl z vězení. Jak? To nevíme. 
Jánošík se vrátil za svými rodiči do Terchové, ale Uhorčík si ho našel. Nabídl mu, že se může přidat do jeho zbojnické družiny, jelikož mu touhu po zboji údajně viděl na očích. Tuto informaci máme z pozdějšího soudního spisu. Jánošík souhlasil a vydali se na první zbojnickou akci. Tato akce se uskutečnila na konci září 1711 na Moravě, kde uloupili plátno na košile. V říjnu se účastnil přepadení bohatého žilinského kupce Jana Sipoše. Již v listopadu Jánošík zastupoval Uhorčíka a vydal se s družinou na Moravu do Vsetína, kde přepadli židovské kupce. Před zimou 1711 se Uhorčík oženil a po konfliktech s jiným členem družiny odešel do Klenovce, kde si změnil jméno na Martin Mravec. V Klenovci se stal ku podivu obecním strážníkem. Uhorčík před svým odchodem jmenoval novým kapitánem družiny Jánošíka. Sice nebyl služebně nejstarší, ale měl prý skvělé velitelské a organizační schopnosti. Co se týče vnitřní organizace zbojnické skupiny, tak v této oblasti se nedochovaly skoro žádné písemnosti. Nevíme, jakým způsobem byly vybíráni uchazeči a jakým způsobem probíhalo přijímání důležitých rozhodnutí, nebo volba kapitána. Podle dochovaných pramenů však víme, že dostat se do Jánošíkovy zbojnické družiny nebylo snadné a kandidáti byli pečlivě vybíráni. Pokud byl žadatel přijat, musel složit tuto přísahu. Přísahám věčnému bohu, svaté trojci, panence Marii a všem božím svatým, že své tovaryše nevyzradím, neobelžu a neopustím, ani ve štěstí, ani v neštěstí, tak mi pán Bůh pomáhej. Co však víme je to, že jeho družinu tvořili nejen Slováci, ale i Moravané a Poláci. Dále víme, že družina zbojničila od konce dubna, přes léto až do konce září. Přes zimu se ukrývali buď nedaleko Terchové, nebo v Kokavě nad Rýmavicou, odkud často navštěvovali Uhorčíka. V té době se ani války přes zimu nevedly, jelikož tehdy nebylo logisticky možné přes zimu zásobovat vojska. Zbojničili v Trenčínském, Nitranském, Turčianském, Liptovském, Oravském a Malohonském okresu a taktéž ve Slesku. Nyní si uvedeme několik případů jeho zbojnických akcí. Kde si v Žiarských vrších přepadli Zemana Pavla Révaje, který jel se svojí ženou na svatební cestu. Ukradli mu mimo jiné šavly, pušku a stříbrné nitě. U Královan přepadli manželku evangelického kněze Andreje Brosika z Liptovského Jána, které ukradli peníze a oblečení. Opakovaně přepadli Jána Sipoša, kterému ukradli sukna a plátna, které prodali na Moravě. V Kremnických vrších přepadli Zemana Jána Radvanského, který jel na pohřeb generálovi Štefanovi Petrocimu. Tuto informaci se dozvěděli od místního pošťáka. 4. září 1712 přepadli do manišského faráře Jure Vertíka. Šlo o velice oblíbeného kněze, kterého si k sobě přizval i sám papež. Stalo se to v suché dolině, když pan farář pil vodu ze studny. Podle Jánošíkovi pozdější výpovědi ho přepadli dva jeho druhové, Plaučík a Turiak. Faráře postřelili, ale neokradli ho. Co je k takovému jednání vedlo, to nevíme. Farář napadení přežil a dostal se do nedaleké vsi a zemřel 2. října. V zápisu z Farie je uvedeno, že Jure Vertíka postřeli dva zbojníci. Tento čin bude jedním z rozhodujících při následném soudním řízení. Dále přepadli pod vysokými Tatrami kupce s vínem a nebo se vloupali do sklepa, kde ukradli 200 zlatých. Na podzim 1712 byl Jánošík poprvé chycen a povím vám, jak se to celé stalo. Po posledním přepadení bánskobystrických kupců se Jánošík schovával v Klenovci společně se svým druhém Turiakem. Tehdejší úřady vyplácely odměnu za chycení zbojníka. 50 zlatých za živého a 25 zlatých za mrtvého. Nejspíše ho udal zmíněný Turiak, jelikož těsně před celou akcí utekl do Polska a ještě stihl varovat další členy družiny. Poté ho chytili a uvěznili. Obvinili ho ze zbojnických přepadů, ale nepodařilo se jim mu dokázat vinu. Do celé této věci se vložil u horčíků zmiňovaný přítel Pavel Lány, díky kterému byl rychle propuštěn na svobodu. Ještě ve vězení se od jednoho Valacha dozvěděl, že v určitý podzimní den pojede do Liptova velmi bohatá vdova po armádním důstojníkovi Rudolfu Skardónovi. Počkal si na ní u obce východná a nedaleko místního potoka ji přepadl a okradl. 
Ukradl batužek s osobními věcmi a oblečením a také cenosti. Svůj lup ukryl na různá místa v dnešním okrese Poprad. V zimě 1712 až 1713 se stále přesouval z místa na místo, jelikož měl tušení, že se ho úřady pokusí znovu chytit. Liptoští představitelé byli rozúření po posledním přepadení vdovy z Kardónové a zjistili si informace o výskytu Jánošíka. Informace jim poskytl nejspíše Turiak a jistý zbojník, který byl mučen v Žilině. Poslali na něj 30 drábů pod vedením Zemana Andreánského, kteří ho chytili a uvěznili v Liptovské Mikuláši v jeho zámečku. A to bylo Janošíkovo poslední zatčení. Šestnáctého března 1713 začal v Liptovské Mikuláši soudní řízení. Soud vedl Liptovský župan, dnešními slovy hejtman, kterého zastupoval pod župan Ladislav Okoličány a žalobcem byl prokurátor Alexander Čemický. Na druhé straně stal Jánošík a jeho obhajce Baltazar Paluďaj, který mu byl přiřazen ex ofo. Souzen byl podle zákona, který se jmenoval tripartitní dílo slavného zvykového práva uherského království. Tento zákon vznikl v roce 1515 a následně byl doplněn v letech 1625 a 1655 královskými dekrety. Souzen byl v domě, ve kterém bylo v roce 1956 umístěno muzeum Janka Krála, kterému se budu věnovat v další kapitole. Jánošík byl během soudu vyslíchan zástupci Trenčínské a Liptovské župy a byly přivedeny i některé jeho oběti. Prokurátorova obžaloba zněla následovně. Obžalovaný po dobu tří let, jistým ďábelským duchem pozbuzený a natchnutý, bezbázně a strachu, nehledě na božský ani světský zákon a jeho zákazy a pokuty, stal se vůdcem zbojnické bandy a přidružil si zbojnické kamarády, chodil po okolních slavných stolicích. Trenčín Turčianské, Liptovské, Oravské a jiných, ano i ve Slesku. Po horách a lesích, na svobodných cestách královských i na vodách a zbojnickým a loupežnickým způsobem loupil dobré a statečné lidi, zastavoval kupce a jiné pocestné a opovážil se je zbíjet, zdírat, ano i ranit a mordovat. Ba co víc, neostýchal se ve dne v některých městečkách a vesnicích se svými zbojnickými tovaryši lidi obírat, jak se to jmenovitě kolem Fačkova stalo kde propadli jistého pana faráře a jelikož se jim postavil na odpor a začal se bránit, ranili ho tak, že následkem té rány umřel. O podobných jeho bezbožných kouscích leží před slavným soudem mnohé dopisy a žaloby, které dostatečně svědčí o jeho zbojství. Soudní řízení tehdy mělo tři fáze. Dobrovolná výpověď, mučení a výpověď po mučení. Během dobrovolné výpovědi byl konfrontován zástupci Trenčanského a Liptovského okresu, kteří mu kladli otázky. Je zajímavé, že zástupcům Trenčanského okresu odpovídal celkem pravdivě a na všechny otázky, ale zástupcům Liptovského okresu souvisle odpověděl pouze na pět otázek z 29 položených. Zástupci obou okresů se vyptávali na Uhorčíka, kterého však neznali pravým jménem. Jánošík jim však lhal a uvedl, že před delší dobou zemřel v Kremnických vrších nedaleko Banské Bystrice. Taktéž neprozradil své společníky a jejich společnou skrýž. Taktéž byl konfrontován poškozeným zlatníkem Jánem Skalkou, kterému měl ukrást sedm prstenů a stříbrné lžíce, a Jánem Sipošem, žilinským měšťanem, kterému měl ukrást sukno a plátno. Následovala fáze mučení. Jánošík byl podroben lehké i těžké tortuře, během kterých stejně odpovídal velice nejasně. Jasně se přiznal pouze k okradení důstojnické vdovy a zemana Ladislava zmeškala. Na otázku, kde se nachází její skrýž, odpověděl takto. Nachází se, jak se jde z jablonky na klenovec k císařským horám. V jednom buku, u kterého stojí jedle s vyťatou rukou. Dále uvedl, že pár lidem v Malohontu půjčil malé sumy peněz. Víc už nic. Po mučení opět stanul před soudem a prokurátor požádal soud o trest smrti. Jánošíkův obhájce na obhajobu vyzdvihl, že sám Jánošík nikoho nezranil a nezabil a nebyla mu prokázána vina z vraždy domaníského faráře. Poukázal také na jeho mladý věk a žádal jeho osvobození. Soud následně vynesl rozsudek, který zněl doslovně takto. 
poněvadž obžalovaný Juro Janošák, zavrhující přikázání jak božské, tak také zákon zemský, před dvěma roky dal se na zbojstvo a vůdcem a neb hejtmanem takovým se učinil, který s těmi tovaryši svými na cestách zastavující lidi ostatek připravili, ano, jako z jeho vlastního vyznání zdá jeho tovaryši, kde on také byl přítomen, pana Pátera z Domažice postřelili a bezbožně zamordovali. Tak tež i jiných, než jest předepsané, špatných skutků se dopustil. Proto pro takové špatné účinky a přikázáním přestoupení má být na hák na levém boku přehnutý a tak například jiných takových zločinců má být zavěšen. Byl tehdy odsouzen k zavěšení na hák, což byl trest smrti pro poddaný lid. To probíhalo tak, že odsouzený byl pod žebra napíchnutý na železný hák a vyzdvižen pod šibenici. Šlo o velice bolestivou a pomalou smrt. Naopak šlechtici v Uhersku byli stínáni. Nevíme přesné datum a místo popravy, ale lze usuzovat, že proběhla 17. nebo 18. března 1713 na městském popravišti Šibeničky nedaleko Liptovského Mikuláše. Z dobových záznamů ani nevíme, kdo byl jeho katem, ale vzhledem k tomu, že Liptovský Mikuláš tehdy svého kata neměl, tak byl nejspíše povolán z Levoče, Bánské Bystrice a nebo Žiliny. Pohřben je s velikou pravděpodobností u hřbitovní zdi v Liptovské Mikuláši. Uhorčík, tehdy známý jako strážník Martin Mravec, v té době stále žil v Klenovci a jeho pravé jméno bylo zanedlouho po popravě odhaleno. Byl souzen a ještě v roce 1713 popraven lámáním kolem. Až do samotného konce se ho zastával jeho přítel Pavel Lány. Kolem Jánošíka se hned po jeho smrti začaly šířit legendy, které mu přisuzovaly například zvláštní schopnosti. Podle lidové slovesnosti disponoval kouzelnou valaškou a čarovným opaskem, který mu dodával speciální schopnosti. Podle legendy okrádal bohaté šlechtice a svůj lup rozdával chudým. Největšího rozmachu se zbojnictví v Horním Uhersku a v Karpatech dočkalo v polovině 18. století, kdy se o zbojnících vyprávěly příběhy, Pěli písně a recitovali básně. První zmínku o Jánošíkovi v tisku nalezneme v Bánskobystrických novinách z roku 1785. Článek měl titulek Znamenitá kázeň jednoho kazatele za duši hlavního zbojníka Jánošíka. K odhalení spisového materiálu popisující Jánošíku v soud a tedy i jeho skutečný život došlo v podstatě náhodou. 22. října 1829 byl ve Vrbici veřejně popraven zbojník Matěj Tatarka. Tuto událost sledoval i kulturní pracovník Gašpar Fejer Patáky Belopotocký. Ten se začal více zajímat o zbojnictví na Slovensku a v Liptovském soudním archivu narazil na spis Juraje Jánošíka. Ten ho natolik zaujal, že o něm mezi lety 1832 a 33 napsal článek s názvem O zbojství Jura Jánošíka Jináče. Svůj badatelský odkaz následně předal básníkovi Janku Královi, který pod dohledem Belopotockého provedl přepis spisového materiálu. Ten je dodnes uložen ve Slovenském národním muzeu v Martině. Originály se však v průběhu 19. století záhadně ztratili. Legendární příběh stvořilo zejména slovenské národní hnutí Štůrovci v polovině 19. století. Vytvořili z Jánošíka romantického hrdinu, který bojoval za práva slovenského národa proti maďarským pánům. Velice známou romantickou báseň o Jánošíkovi s názvem Smrt Jánošíkova publikoval v roce 1862 slovenský spisovatel Ján Boto. V době socialismu Jánošík zase posloužil jako chudý lidový hrdina bojující proti feudalismu. Podle dochovaných písemností však víme, že ho většina obyvatelstva spíše pokládala za obyčejného zločince. Nyní však žijeme v době, která nám umožňuje se na tyto historické postavy dívat bez ideologických nálepek. Postava zbojníka Jánošíka se objevuje taktéž v pověstech jeho polského regionu Podhalí, podle kterých zbojničil i v Polsku. Zde je tato legenda natolik rozšířená, že polská televize natočila v 70. letech televizní seriál Jánošík. V roce 2019 se vyjádřila k Jánošíkovi slovenská spisovatelka Mariana Solčanská takto. 
Jsem přesvědčená, že pokud ho ostatní zločinci akceptovali jako svého vůdce, musel být mimořádně chlebnokrevný, brutální a schopný mimořádných strategií i zločinů. Jánošíkův život byl dosud filmově zpracován desetkrát. Zpracován byl vždy buď na Slovensku nebo v Polsku. Já se zde budu podrobněji věnovat pouze prvnímu a poslednímu filmu. První filmové zpracování Jánošíkova příběhu přišlo po první světové válce v roce 1921. Vytvořila ho společnost Tatra Film Corporation a šlo o první slovenský celovečerní hraný film. Film byl natočen na Slovensku, ale na jeho vytvoření se ve velké míře podíleli američané. Film je natočen v tehdejším americkém stylu a některé scény s družinou připomínají westernové filmy. Celý filmový příběh je vyprávěn retrospektivně jedním slovenským bačou. Film byl přijat velice pozitivně a byl označen za dílo na vysoké umělecké úrovni. Premiéru měl v Praze a následně byl odvysílán v Chicagu a v Žilině. Originální film se 50 let nacházel v garáži v Chicagu u producenta Jána Závodného. Ten ho v roce 1970 věnoval slovenskému filmovému ústavu v Bratislavě, kde je dodnes. V roce 2009 vznikl zatím nejnovější film o Jánošíkovi s názvem Jánošík – Pravdivá historie. Na filmu se podíleli všechny státy Vyšegrádské čtyřky. Film je na rozdíl od předchozích zpracování více očištěn od legend a více popisuje Jánošíku v skutečný zbojnický život. Film je zaměřen pouze na zbojnickou linku jeho života a jeho dětství a službě v armádě se příliš nevěnuje. Hlavní roli zde stvárnil známý český herec Václav Jiráček. Dle mého názoru byl Jánošík běžný mladý muž, který nechtěl prožít svůj život v okovech tehdejšího poddanství. V té době se však nevybízela jiná alternativa než zboj. I přesto, že legenda není věrným pojetím jeho života, tak rozhodně působí pozitivně. Co si o Jánošíkovi myslíte vy? A viděli jste o něm nějaký film? Napište mi to prosím do komentářů. Pokud by vás zajímal další zajímavý příběh ze severního Slovenska, tak se rozhodně podívejte na mé dřívější video Polský vězeň terorizoval Slovensko. Jde o příběh z divokých 50. let a vychází z dosud nepublikovaného spisu státní bezpečnosti. Odkaz naleznete v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového, a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr, moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Pokud byste chtěli podpořit moji práci, tak můžete kliknout na tlačítko díky a ukázat mi s výrazněným komentářem svoji podporu. Každé jedné podpory si moc vážím. Budu se na vás zase těšit u dalšího videa.